نو کلاسی کی تنقید منظر و پس منظر تعارف و تمہید انگریزی ادب کی تاریخ میں نو کلاسی کی تنقید کا آغاز سترویں صدی کے وسطی دورانیے سے ہوتا ہے نو کلاسی کی تنقید کسی تحریک سے عبارت نہیں ہے بلکہ ایک خاص عہد کے ایک خاص عمومی مزاج اور عمومی رجحان کی نمائندگی کرتی ہے اٹلی فرانس اور انگلستان میں اسے فروغ ہوا قرود وسطیٰ میں کلیسائی ادارہ بندی نے اظہار رائے پر قدغد لگا دی تھی اور عموماً شاعری اور ڈرامے کو مخرب اخلاق سمجھ جاتا تھا اس لیے مقامی اور علاقائی زبانوں میں لوگ شاعری کا سلسلہ تو جاری رہا کلاسی کی شعر و ادب کی تاہم قواعد دانوں زبان دانوں اور عروضی ماہرین کی سخت گیری قائم رہی اور ایک خاص قسم کی اخلاقی ضابط بند شاعری جس میں حمدیہ شاعری بھی شامل ہے خواص کے ایک مخصوص حلقے تک محدود تھی قرون وسطیٰ کی آخری دہائیوں میں دانتے کا ورود ایک نئے کلاسکس کا ورود تھا جس نے لاطینی زبان کے بجائے مقامی مادری زبان میں تربیہ خداوندی لکھ کر ورجل اور اوبٹ کی روایت کو حیات نو بخشی نشاطانیہ میں بھی سڈنی اور بین جانسن کلاسیکی ادبیات اور کلاسیکی اصول فن کے زبردست حامی تھے سڈنی نے کلاسیکیت کی وکالت کی لیکن خود کلاسیکی اصولوں کا پابند نہیں تھا جبکہ بین جانسن نے تقریباً تمام استعف سخن اسلوب کے مسئلے کلاسیکیت کی معنویت بہور و اوزان کے مسائل وغیرہ پر بحث کی وہ اسپینسر کے قدیمی آرکائک ڈکشن اس کے موضوع اور اسٹینزا کی حیات شعری کو ناپسند کرتا ہے بعض اعتبار سے ڈنگ کو دنیائے شاعری میں برد مقام بھی دیتا ہے شیکسپیئر کی کہیں کہیں حد سے متجاوز تخیل کاری پر سخت تنقید کرتا ہے لیکن پوری قوت کے ساتھ اس کا تحفظ و دفاع بھی کرتا ہے بین جانسن کی تنقید کے عمل میں کلاسیکیت کا رجحان حاوی ہے نو کلاسیکی ید عہد ریسٹوریشن عہد احیا میں اس رجحان میں شدت پیدا ہو جاتی ہے سبق کا مقصد اس سبق کے تحت طلبہ کو درج ذیل امور کے بابت علم مہیا کرانا مقصود ہے نمبر ایک مغرب میں نو کلاسی کی روایت اور اس کا منظر و پس منظر کیا ہے نمبر دو قرون وسطیٰ میں صورت حال کیا تھی نمبر تین نشات ثانیہ میں کلاسی کی رجحان کی نوعیت کیا تھی چار انگریزی میں نو کلاسی کی رجحان کے فروغ کے اسباب کیا تھے پانچ فرانس میں نو کلاسیکیت کو فروغ دینے میں کن نقادوں نے خاص کردار ادا کیا ہے چھ فرانسیسی نو کلاسیکیوں کا تذکرہ تصور ادب و فن کیا تھا سات شاعری کے مقصد تصور نقل کلاسیکی اصول پسندی اصناف اور ان کی معیار بندی اور متخیلہ کے بارے میں نو کلاسیکیوں کے خیالات کیا تھے درج بالا امور کا علم حاصل کرنے کے بعد کلاسیکیت اور نو کلاسیکیت کے مفہوم کو سمجھنا طلبہ کے لیے آسان ہو جائے گا مغرب میں نو کلاسی کی روایت اور اس کا پس منظر انگریزی میں نو کلاسی کی تنقید کو ایک اعتبار سے نشات ثانیہ کی روبانوی اور جذباتی آزاد عربی کا رد عمل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ محض رد عمل بھی نہیں تھا کیونکہ مغرب کو اگر مختلف جغرافیائی بہدتوں میں بٹی ہوئی ایک اکائی قرار دیا جائے تو یہ تمام بہدتیں یونان و روم سے لے کر انگلستان فرانس اور دیگر ممالک کئی اعتبار سے ایک دوسرے کا اثر قبول کر کر کرتی رہی اپنے افکار و خیالات کے نظام میں ترمیم و اضافے کرتی رہیں اور اپنے قومی افتخار اور قومی تہذیب معیاروں پر بحث بھی کرتی رہیں یہ سلسلہ قرون وسطیٰ سے چلا آ رہا ہے قرون وسطیٰ کا طویل دورانیہ جو تقریباً آٹھ نو صدیوں پر مشتمل ہے ہمارے لیے بے شمار حیرتوں کا باعث ہے کلیسائی دباؤ نے اجتماعی ذہن کو جیسے معطل کر کر دیا تھا مذہبی فکر نے کلاسی کی فکر کی جگہ لے لی تھی حمدیا اور مناجاتی شاعری میں تخلیقی قوتیں ضائع ہو رہی تھیں 
کہ کلیسائی ادارہ بندی کے تحکم کا غلبہ تھا آزادانہ اظہار رائے اور بالخصوص مذہبی امور میں کسی بھی قسم کی مداخلت یا شک و شبہ کا اظہار لائق تعزیر تھا دوسری طرف قواعد دانوں اور زبان دانوں کی بنائی تھی جس نے تخلیق وفور پر ہی قدغن لگا دی اس دور کی مظہر ان ادوار کی وردہ کیودر لوگ شاعری ہے لوگ شاعری کی معراج داتے کے یہاں اس معنی میں نظر آتی ہے کہ اس نے اپنے دور کی لاطینی زبان کو اظہار کا ذریعہ بنانے کے بجائے مقامی زبان کو ترجیح دی جو ذخیرہ الفاظ کے اعتبار سے محدود تھی اور جس کے ادب کی مضبوط روایت بھی موجود نہیں تھی سوائے لوگ شاعری کی ان مثالوں کے جو مختلف علاقائی بولیوں میں اجتماعی ضمیر سے ہم آہنگ تھیں اور اپنے ہی نشے میں سرشار بھی تھیں دانتے بھی کلاسی کی یونان و روم کا مترف اور ان کے اسالیب اور زبان کے استعمال کے طریقوں اور نظر و ضبط کا قائل تھا لیکن اپنی مقامی یا طالبی زبان کو وہ اعلیٰ درجے کی شاعری کے لیے زیادہ لائق سمجھتا اور لاطینی زبان کو وہ مردہ قرار دیتا ہے بعض کلاسی کی تحفظات کے باوصف اس میں جدید کی کچھ صفات پنہا تھیں اسی لیے اسے قرون وسطیٰ کا نمائندہ کہنے کے علاوہ نشاط ثانیہ کا پیش رو بھی کہتے ہیں نشاط ثانیہ میں کلاسی کے رجحان نشاط ثانیہ میں ذہنی آزادیوں کو پروان چڑھنے کا موقع ملا جہاں مذہبی اور نظریاتی قسم کی سخت پابندیاں زنجیر پا بن جاتی ہیں وہاں ادبی ہی نہیں علمی تحقیقی اور سائنسی سطح پر بھی کسی بڑے کارنامے کی توقع نہیں کی جا سکتی ملکہ الزبیت نے معاشرے کو یہ آزادیاں فراہم کیں ڈرامہ نگاروں اور شعراء کے علاوہ ادبی نقادوں نے بھی اپنے اپنے طور پر ان آزادیوں سے فائدہ اٹھایا جس کے باعث تخلیقی فضا کو نیا اب و رگ ملا اور حال کے علاوہ ماضی کے ادبی تدقیدی اور فلسفیانہ کارداموں کی نئی امنگوں کے ساتھ مطالعے کی روش نے ایک عمومی رسم سے اختیار کر لی شیکسپیئر ڈن اور ان کے بعد ملٹن کے علاوہ سڈنی نے نشاط ثانیہ کو تاریخ میں ایک عہد ذبلی میں بدل دیا ایک طرف نئی روایت سازی کا رجحان فروغ پا رہا تھا قومی زبان انگریزی بہور و اوزان اور قومی مزاج کی نمائندگی کو ترجیح دینے کی کوششیں عمل میں آ رہی تھیں اور دوسری طرف کلاسی کی یونان و روم کی ادبیات کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا نشاط ثانیہ کو آہیائے علوم کا دور یعنی چودہویں صدی سے سولہویں صدی تک کے کا دور کہتے ہیں تجدد حیات نو یا احیا کی ابلی صورتوں کو کلچر فنون لطیفہ تعمیرات وغیرہ میں تشکیل نو کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے اصلاح کلیسا کا تصور بھی اس سے وابستہ ہے کہ مغرب مذہبی سخت گیری اور تطہیر پسندی کے نتائج کو قرون وسطیٰ کی ذہنی پسماندگی کے تجربے میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا اب قرون وسطیٰ کے خدا کی جگہ انسان نے لے لی تھی انگلستان میں سر فلپ سڈنی اور بین جانسن کلاسیکیت کے زبردست معیت تھے سڈنی نے اپنی تصنیف این ایپولوجی آف پوئٹری میں جا بجا کلاسی کی ادبی رقادوں جیسے ارسطو ہوریس وغیرہ کی پیروی کی طرف ترغیب دلائی لیکن وہ ان کے اصولوں پر خود کبھی عمل عمل آور نہیں ہوا سڈنی کا عہد حیات پندرہ سو چون سے پندرہ سو چھیاسی ہے بین بین جانسن اس کے بیس برس بعد یعنی پندرہ سو تہتر میں پیدا ہوا اور سولہ سو سینتیس میں اس نے وفات پائی گویا اس نے چونسٹھ سال کی عمر پائی سڈنی سے دگنی عمر سڈنی کے وقتوں میں قدیم و جدید کی زبردست کشمہ کش تھی کعبہ مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر کہ وسداق وہ انگریزی زبان انگریزی تہذیب انگریزی بہور و اوزان کے نظام کو قائم کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ انگلستانی ذہن کلاسی کی عظمت کو پہچانیں 
اور اسے نمونے کے طور پر اپنے سامنے رکھے کہ کس طور پر اس عظمت کو حاصل کیا جا سکتا ہے سردی کے برخلاف بین جانسن نے نہ صرف کلاسیکیت کی تشہیر و تبلیغ کی بلکہ اس پر عمل آور بھی ہوا عمل آوری کے معنی ذہنی محکومی کے نہیں تھے بین جانسن نے اپنے معاصر ادیبوں کو آزادی کے ساتھ انتخاب کی آزادی بھی دی اسی لیے سردی اور بین جانسن کو مکمل طور پر نو کلاسی کی نہیں کہا جا سکتا دونوں نے یونانی و لاطینی ادب و نقد کی مثالوں کو دلیل کے طور پر جگہ دینے کے باوجود ان کی بنیاد پر کوئی تھیوری کی تشکیل نہیں دی اور نہ ادبی فارمولے بنائے ان کا مقصد بس اتنا تھا کہ انگلستانی ادیب ان سے روشنی عرض کریں ان کے بعد اصولوں کا رہنما بنائیں اور خود صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں نشاط ثانیہ کا دور اپنے ختم پر تھا کہ ملٹن جیسے عظیم شاعر کا ورود ہوا جس کی شاعری کا سارا خارجی اور داخلی پندار کلاسیکیت ہی کے رنگ میں رچا بسا ہے لیکن اس نے بھی شاعری میں کافیہ بندی کے اہتمام کو وحشی دور کی ایجاد قرار دیا وہ خود بھی انسانی آزادی کا زبردست حامی تھا اس کی تحسین کلاسس کی شیری حیرت تک محدود تھی باقی لفظوں کو برتنے اور انہیں ادا کرنے کا اس کا اپنا انداز تھا جس میں احتساسیت اور جوش آفریدی تھی یہ چیز اس نے مقامی انگریزی روایت سے عکس کی تھی جس کے نمائندہ اس کے نزدیک اسپینسر اور شیکسپیئر تھے انگریزی میں کلاسیکیت انگریزی میں کلاسی کی اقدار کی طرف دلچسپی کو نیا واقعہ نہیں تھا کلاسی کی اقدار میں زندگی اور معاشرے کی اقدار بھی شامل ہیں قرون وسطیٰ سے قبل اہل روم کے لیے یونانی کلاسز کا مرتبہ نہ صرف بلند تھا بلکہ ان کی پیروی کو انہوں نے اپنا منصب بنا لیا تھا قرون وسطیٰ میں داتے نے اس پوری آٹھ نو صدیوں کی لاج رکھ لی لیکن اس نے بھی قومی مزاج اور مقامی زبان کو وہی مرتبہ دیا تھا جو اس کے نزدیک کلاسکس سے تعلق رکھتا ہے شہری زبان میں نظم و ضبط اور شکوہ کا تصور اس سے علمیہ اور رزمیہ سے عکس کیا تھا انگریزی میں نو کلاسی کی عہد سترویں صدی کے نصف سے اٹھارہویں صدی کے آخر تک کے زمانے سے عبارت ہے اس پوری ڈیڑھ صدی کو عہد اقلیت کا نام بھی دیا گیا نو کلاسیکیوں کے لیے یونان اور روم کی کلاسیکی فنی اور تہذیبی اقدار نمونہ کا حکم رکھتی ہیں ان کے فن کی عظمت کا حصول ہی ان کا اول و آخر مقصد تھا نو کلاسیکی شیری حیت میں توازن و اعتدال کے علاوہ تکمیل کو فن کی معراج سمجھا گیا انگریزی شاعری کی تاریخ کے اس عہد ذرنی کے عظیم کارناموں کے اندر چھپی ہوئی ان قوتوں کو تشت ازبام کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی جن کی عمل آوری نے شیکسپیئر اور اسپینسر کو اسطور کے درجے پر فائز کر دیا تھا خود چوسر کی عظمت کلاسس کی پیروی پر منتج نہیں تھی بعض نقادوں کا یہ بھی خیال ہے کہ انگریزی میں یہ رد عمل تھا ماں بعد الطبیاتی شعراء کے حد سے متجاوز رویے کا جس کی شدید صورت ان کی دور از کار مشابہتوں نہ کنسیٹس میں نظر آتی ہے دوسرے فرانسیسی ادب کے دم... ادب کو نمونہ کے طور پر عکس کرنے کی وہ روش تھی جو روز افزو ایک حاوی رحاد کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی فرانسیسی نو کلاسی کی رجحان ہی نے انگریزی ادب, ادب میں اس تعقری تصور کو قائم کر دیں اور فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا تھا جس سے ڈیکارٹ کے معقولیت پسند فلسفیانہ خیالات کی کوک سے نمو پائی تھی اور لوئی چودھویں کے عہد میں بوالوں کے ذریعے اپنی انتہا پر پہنچا تھا بین جانسن شیکسپیئر کی عظمت کا بہت بڑا معترف تھا باوجود اس کے وہ دوسرے معاصرین کے آزادانہ متخیلہ کے عمل کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا تھا بین جانسن تخلیقی سکیت کی اس دہ تک پہنچنے سے قاصر تھا کہ غیر معمولی شہری وجدان 
جب اپنے تحرک پر آتا ہے تو اس کی رو اور اس کے وفور پر پالا باندھنے کے معنی فطری صلاحیتوں پر قدغن لگانے کے ہیں جب کہ یہی راستہ نئی اصول سازی کی طرف بھی جاتا ہے ماں باد طبیعتی شاعری کی مشابہتیں دور از کار سے ہی لیکن شعری لسان کو ایک نئی دریافت کا سراغ بھی دے رہی تھیں بیسویں صدی میں ٹیس ایریٹ نے اس راست کو سمجھ لیا تھا اور ماں باد طبیعتی شعرا کی لسانی منطق کو ان کی ایک بڑی توفیق سے تعبیر کیا تھا انگریزی شعر و ادب پر فرانسیسی اثرات کا سلسلہ چارلس ابل کی فرانسیسی شہزادی سے شادی کے اہم تاریخی واقعے سے شروع ہوتا ہے فرانسیسی شہزادی بہت سے فرانسیسی درباری نقطہ شناسوں کو بھی اپنے ساتھ لائی تھی فرانسیسی کو مقبول بنانے میں اس کی سرگرمی آخر تک قائم رہی اس کے دونوں بیٹے چارلس دوم اور جیم دوم کی زبان بھی فرانسیسی محاورے سے خالی نہ تھی چارلس اول اور پارلیمنٹ کے مابین خانہ جنگی کے باعث چارلس دوم کو اپنے بہت سے وفادار ادیبوں کے ساتھ فرانس میں ہجرت پر مجبور ہونا پڑا ان ادیبوں میں ویلر ڈینہم کولی ایویلن دیونت بھی شامل تھے جو سیاسی صورت حال کی تبدیلی کے بعد جب انگلستان لوٹے تو فرانسیسی کلچر کے کئی رنگوں کی شخصیت کا حصہ بن چکے تھے ان رنگوں کا تعلق روز مرہ کے آداب زندگی رہن سہن کے طریقوں کھانے پینے کی اشیاء ملبوسات اور ادبی اسالیب سے تھا جن کے اثرات نے پورے یورپ کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا فرانس میں نو کلاسی کی عہد کا تعلق لوئی چودھوی کے دور سے ہے جسے قدیم روم کے عہد آگسٹن کے ادب اور طرز زندگی سے خصوصی رغبت تھی جسے وہ فرانس میں ایک نئی کلاسی کی روایت کے طور پر رائی کرنا چاہتا تھا ایک ایسی نئی کلاسیکیت جو کلاسیکیت کی بنیاد پر قائم ہونے کے باوجود اپنا بھی اس رنگ و آہنگ رکھتی ہو انگریزی نو کلاسیکیوں نے اٹلی کے سولہویں صدی کے اسکالرز اور بالخصوص جیسی اس کے لیگر کی دریافت شدہ ارسطو کی پوئٹکس کو شاعری کے فن کی دستاویز اور فن کے اعلیٰ ترین معیار کے طور پر اپنے لیے مثال بنایا انہوں نے اس سے ڈرامائی بحرتوں کی معنویت کو سمجھا اور یہ علم حاصل کیا کہ کسی بھی تخلیقی فن پارے میں حیاتی نظم و ضبط اعتدال و توازن شفافیت اور معقولیت کا کیا مقام ہے انہوں نے قدیم کی نقل و پیروی کو شاعری کا اصل الاصول قرار دیا ارسطو کے قائم کردہ اصنافی تصورات سے صنفی تقاضوں کا شعور حاصل کیا اور ان اصولوں کو اپنی گرہ میں باندھ کر رکھا جن کے رہنمائی شعری نفاست یا ڈیکورم کے لیے لازمی قدر کی حیثیت رکھتی ہے اور جو موضوع و مواد کی مناسبت سے اسلوب کو ایک خاص وضع مہیا کرتی ہے نو کلاسی کی کلاسیکیت کی پیروی میں شاعری کے مقصد کو لطف اندوزی اور اخلاق آموزی کے ساتھ وابستہ کر کے دیکھتے ہیں قدمہ کی پیروی ہی فطرت کی پیروی ہے نو کلاسی کی اپنے معاصرین سے قدمہ کے اس طریقہ کار کو نمونے کے طور پر قصب کرنے اور اسے اپنے طرز عمل کا حصہ بنانے کے لیے کوشاں تھے جس کے تحت ان کا فن کمال کی حدوں کو چھو لیتا ہے فنی محدت و تکمیل کا یہی وہ تصور ہے جس کا ارادہ نو کلاسیکیوں کا روز برہ تھا حالانکہ اسی عہد میں ایک نئی صنف کے طور پر ناول کی بنیاد پڑتی ہے جس کا نو کلاسیکی اصولوں سے سیدھا کوئی تعلق بھی نہیں تھا فرانس میں نو کلاسی کی رجحان فرانس میں لوئی چودھویں کا دور اس معنی میں ایک یادگار دور خیال کیا جاتا ہے کہ لوئی چودھویں ادب و فن کا دل دادہ تھا طبقہ اولا بھی ادیبوں اور فنکاروں کی قدر و منزلت کرتا تھا متوسط طبقہ بھی معاشرے میں اپنی جگہ بنا رہا تھا لیکن روسا اور عمرہ کی جڑیں مضبوط تھیں 
ان کے ہاتھ میں اقتصادیات کی کلی تھی شاہی سرپرستی بھی اس طبقے کو حاصل تھی جس طرح سیاسی اور تاریخی سطح پر نظم و ضبط قائم تھا اور امن کے ماحول نے آرام و آسائش کے در کھل دیے تھے شعراء نے اکثر وہی لکھا جو ان کے عہد کا اقتضاء تھا عقل و منطق ہی تمام چیزوں کا پیمانہ تھے اس عہد سے کچھ پہلے ڈی کا آرٹ یہ کہہ چکا تھا کہ عقل کی مدد سے صداقت تک پہنچا جا سکتا ہے اس کے نزدیک ثبوت کی بنیادی اہمیت تھی انسانی وجود اور خیال کی صداقت کے لیے بھی عقل کی رہنمائی ناگزیر ہے اس کا مشہور بقولہ ہے میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں اس طرح وجود کی فہمی عقل کے تفاول سے وابستہ ہے فرانس میں سترویں اور اٹھارہویں صدی کے ذہن پر ڈیکارٹ نے گہرے اثرات قائم کیے عموماً تخلیقی فنکار زبان اور شعر کے اصولوں اور حیاتی نظم و ضبط پر خصوصی توجہ دیا کرتے تھے عشقیہ اور غنائی شاعری کا ارتقا رک گیا فطرت کے زی روح ہستی کے طور پر تصور کی جگہ اس کے مکانے کی تصور نے لے لی ذات کے تجربے احساس اور جذبے کی قدر و قیمت کم ہو گئی فرانس میں نو کلاسی کے رجحان کو شدید تر کرنے میں بوالوں کے علاوہ راپاں باسو اور سینٹ اور مون کا اہم حصہ ہے ان نقادوں نے صنفی حیاتوں تقاضوں اور اصولوں کو اثر نو مرتب کیا ان کے سامنے ارستو کی پوئٹکس کی وہ تشریحات تھیں جنہیں اسکیلیگر کیسٹر بیٹرو منٹر منٹر نو ودا وغیرہ نے قلم بند کیا تھا شاعری محسوس بھی کرتی ہے لیکن اس کا منصب لطف اندوزی سے زیادہ اخلاق آموزی ہے عقل ہی صحیح غلط جاننے کا واحد پیمانہ ہے راپا کے لفظوں میں بقول پوپ فطرت کو وہ ضابطے اور قریدے کے ساتھ مرتب کرنے کا ڈھب جانتے تھے شاعری کے فن کو سیکھا جا سکتا ہے ظاہر ہے فطری استعداد اور بحث تربیت سے حاصل کی ہوئی استعداد میں وہی فرق ہے جو خلاقی اور فنکاری میں ہے انگریزی ادیبوں کے مقابل میں فرانسیسی زیادہ سخت تھے فرانسیسی نو کلاسکیوں کا تصور ادب و فن فرانسیسی نو کلاسکی کی نظر میں صداقت ہی حسن ہے فن جس کی تعبیر ہے جو جمالیاتی امبساط بخشتا ہے بوالو یہ تک کہتا ہے کہ بدصورتی کی بھی خوبصورت نقل کی جا سکتی ہے یعنی فن کے ذریعے اس کی خاصیت بدل جاتی ہے اور وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتے رکھتی ہے یوسف حسین خان نے نو کلاسک کی اصولوں پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض عام قواعد ہوتے ہیں جن کا اطلاق ہر سن فیدب پر ہوتا ہے اور بعض مخصوص قواعد ہوتے ہیں جن کو ہر سن پر علیحدہ علیحدہ لاگو کیا جاتا ہے مثلا یہ قواعد عام نوعیت کے ہیں نمبر ایک ادب اور آرٹ میں صرف اس بات کا اظہار کیا جائے جو فطرت اور صداقت پر مبنی ہو صداقت وہ ہے جسے انسان کی عقل تسلیم کرے اور جو تمام انسانوں میں عام ہو نمبر دو صداقت کو عالمگیر ہونا چاہیے نمبر تین ادب میں ایسی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے جو اخلاقی معیار کے خلاف ہو نمبر چار ادب میں دلکشی کے ساتھ اس کا مفید ہونا بھی ضروری ہے پانچ مختلف اصناف کو ایک دوسرے سے گتھم گتھا نہیں کرنا چاہیے ان قبائل ضوابط کی پابندی ہی سے ادب کے اعلیٰ نصب العین کا حصول بھی ممکن ہے جہاں تک اصناف کے اسلوب حیات اور موضوع کا تعلق ہے نو کلاسیکیوں نے ارستو کو مقدم رکھا لیکن کہیں کہیں اپنی طرف سے کچھ جوڑنے کی کوشش بھی کی ہے بوالو المیہ اور تربیا کو اپنی بحث کا خاص موضوع بناتا ہے لیکن ارستو کے برخلاف المیہ کے بجائے رضویہ کو سب سے اعلیٰ صرف قرار دیتا ہے اصولوں کے اعتبار سے ارستو کے اصول ہی اس کی نظر میں حتمی اور فیصلہ کن ہیں باسو رضویہ کو اخلاق کے ساتھ مشروط کرتا ہے 
اور یہ کہ فیبل کو حقیقی تاریخی واقعے پر مبنی ہونا چاہیے ایک عیسائی ادیب کے لیے یونان و روم کے دیوی دیوتاؤں کو اس کردے کا مسئلہ بھی بڑا ٹڑا تھا سو بوالو ایک راستہ یہ نکالتا ہے کہ رزمیہ کی صنف اساتیری دیوی دیوی دیوتاؤں کا اقتصا کرتی ہے اس لیے یہ جدید ادیبوں کو عیسائی اسرار و رموز کو ان کی تقدیس کے باعث رزمیوں میں پیش نہیں کرنا چاہیے علمیہ اور تربیہ کے قواعد میں بہدتوں پلاٹ کردار جذبات اظہار اور دوسرے زمروں میں تناسب سے انحراف کو بھی معیوب سمجھا گیا لیکن راسین علمیہ میں ارسطوئی کیتھارسس کے تصور کے برخلاف جذبات سے ابھرنے والی روح کے استقلال کو جمالیاتی بساط کے طور پر اس کرتا ہے نو کلاسیکیت کا اس پورے دور پر غلبہ ہے لیکن کوردی جیسے کہ ترجیح اور کوردی جس کی ترجیح عقل و فہم پر تھی ارسطو کے تمام اصولوں کو تسلیم نہیں کرتا اس کا کہنا تھا کہ ارسطو نے جن فنی نمونوں کی بنیاد پر اصول بنائے تھے وہ اس کے عہد تک کی تحریریں تھیں ان کا اطلاق تمام قوموں اور زبانوں پر نہیں کیا جا سکتا بہتر یہ ہے کہ ہمیں ان کی روح کا اتباع کرنا چاہیے سینٹ اور مو کو بھی تخلیقی آزادی عزیز تھی ارسطو کے اصولوں کی بندش کو وہ بھی اکتا اگنے والی چیز قرار دیتا ہے جو کہ فطرت کے خلاف ہے اس کا یہی کہنا تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہر وقت اور ہر قوم کے لیے مناسب ہو نو کلاسیکیوں کا تدقیقی طریقہ کار نو کلاسیکی تدقیق نگار اکثر شعراء کی طرح روایتی تھے ان کے تجزیوں میں ان ادبی اور فنی قدروں پر تکیہ کیا جاتا تھا جنہیں قدیم نے معیار شناسی کی بہترین کلید کے طور پر قائم کیا تھا اور جو اساساً خطابت کے فن سے تعلق رکھتی تھیں زبان و بیان کے فن کے اعتبار سے شاعری کا مقام سب سے افضل تھا ارسو نے مختلف اصناف اور حیتوں کی معیار بندی کی طرف توجہ دی تھی اور ان کے مختلف اجزاء کی فن پارے کی کلیت میں معنویت ہے اس سوال کو بنیاد بنایا تھا جن اختراعی صلاحیتوں اور متخیلہ کے تخلیقی تفاول کو نشات ثانیہ کے شعراء بروئے کار لائے تھے نو کلاسیکیوں نے روایت پرستی کے نشے میں انہیں کم ہی مفید مطلب سمجھا نقادوں اور شعراء نے سادگی صفائی اسباتی خوش آہنگی تناسب و توازن کو فنتاسیائی اور تخیلی سعادتوں پر ترجیح دی شاعری فنکارانہ مسائی کا عملی نمونہ بن گئی خلقی پن یعنی اوریجنلٹی اور ان انفرادی اپج کے کوئی معنی نہ رہے شاعری کا مقصد نو کلاسیکیوں نے ہوریس کے حیاتی تصور کو خاص اہمیت دی تھی اس نے شاعری کا مقصد اخلاق آموزی ہی نہیں لطف اندوزی بھی بتایا اور یہی وہ تصور ہے جسے نو کلاسیکیوں نے عقیدے کے طور پر اپنے گرہ سے باندھ لیا تھا تصور نقل ہم یہ جانتے ہیں کہ انگریزی میں تصور نقل کو لاطینی ترجموں سے عکس کیا گیا تھا جس کے معنی انسانوں کے اعمال کی نمائندگی تھے نشاط ثانیہ نے اس سے پیش ربوں بالخصوص قدبا کی تقلید کے بارے میں لیا ارسطو کی فرہنگ میں اس سے مراد کسی عمل کی تصویر کشی اور عمل کے ایک قطعی اصول کے تھے نقل و نمائندگی کو جانچنے کی کسوٹی مطابق با اصل صداقت آفرینی اور ڈیکورم کے تھے نیز جو عمل یا عمل کے اصول کے ساتھ ملحق ہے اصول پسندی نو کلاسیکیوں نے اپنے اصول فطرت سے اس کیے جو متنوع ہیں اور ان کا اطلاق مختلف اسناف پر کیا ان کی سب سے بڑی کمزوری بقور ڈاکٹر جانسن یہ تھی کہ وہ ذاتی فہم و ادراک کے بجائے محض اصولوں کی روشنی میں فیصلہ کرتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ نظم میں کیا ہے بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ اسے کیا ہونا چاہیے یا یہ کہ قدبہ کے اصولوں کی اس نے کتنی پیروی کی ہے یا یہ کہ روایتی تقاضوں کا اس نے کتنا لحاظ رکھا ہے اسلاف اور ان کی معیار بندی نو کلاسیکیوں اور بالخصوص فرانسیسی نو کلاسیکیوں نے کلاسیکی اسلاف کی معیار بندی کے 
ان اصولوں کو بالخصوص بدپہ نظر رکھا اور ان کی پیروی کو فوقیت دی جنہیں ارسطو نے قائم کیا تھا ارسطو نے علمیہ اور رزمیہ کی شکل سازی کی معیار بندی پر خصوصی زور دیا تھا دوسری اصناف اس کے نزدیک سادی درجہ رکھتی ہیں نو کلاسکیوں نے غنائی شاعری تربیہ تنزیہ شاعری اور کسی حد تک اوٹ کی طرف بھی توجہ دی ڈائڈن کی نظر میں ہیروئی نظم کی عظمت اس میں ہے کہ وہ انسان کی روح کو زیر عمل لانے پر قادر ہو اگرچہ ڈائڈن کی اس تعریف کو رزمیے کے ساتھ وابستہ کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور جزوی طور پر جس کا اطلاق علمیے پر بھی کیا جا سک جا سکتا ہے کیونکہ دونوں اصناف میں ان اشخاص کو ان اشخاص کو پیش کیا جاتا ہے جن کے ساتھ شجاعت اور عظمت کا تصور وابستہ ہے نو کلاسیکی تنقید کے تفاہم میں متغیرہ کا کردار پیروی یہ نقل کے معنی جب قدبا کی پیروی اور نقل کے ٹھہرے عقل کی رہنمائی ہی میں بہتر طور پر نقل بھی کی جا سکتی ہے نو کلاسیکیوں کی بیشتر سبسائی نئی میں معیار سازی کے مقابلے میں قطبا کے اصولوں کو بنیاد بنانے کی طرف تھی انہوں نے ادبی فن کے تخیلی اور جذباتی پہلوؤں سے تہی اختیار کی تعقل اور استدلال کی فرما روائی کو ایک قابل قدر درجہ تفویض کیا